ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുപർസാറാണ് നമ്മളിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കുസാറ്റ് കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പേരൊന്നും എഴുതുന്നില്ലാത്ത ഒരു എക്സാമാണ് എന്നാലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേക്കാലും നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതലുണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ വളരുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല നല്ല നല്ല കോഴ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളടുത്ത് ഇല്ലാത്ത നല്ല കോഴ്സുകളുണ്ട് കുസാറ്റിൽ അതിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജോലി കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിഷമം കാരണം ഇത് അറിയേണ്ടവരായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇത് അറിയാതെ നിന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇരട്ടിപ്പണി ചെയ്ത ഒന്നും അല്ലാതായി പോകുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എത്തുന്ന രണ്ട് മൂന്നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ എൻട്രൻസുകാർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലാതെ കുസാറ്റിന് മാത്രമായിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തുക എന്നെങ്കിലും ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രീതി കൂടെയാണ് ലെവൽ എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം ആണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത്ര ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൂടുന്നുള്ളൂ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവരിലും അല്ലാത്തവരിലോട്ട് ഏത് എൻട്രൻസ് എഴുതുന്നവരിലോട്ടും ഒന്ന് മറക്കതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ട്രിഗിനോമെട്രി ട്രിഗിനോമെട്രിയുടെ പ്രോബ്ലംസുകൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിക്സ് കൂടെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രിഗിനോമെട്രി വളരെ വെയ്റ്റേജ് കൂടുതലുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ഓർത്തൊരിക്കലും ഇയാളെ തള്ളിക്കളയൽ നഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സൈൻ ഫോർ എ മൈനസ് കോസ് ടു എ ഈ സി കല്ലു കോസ് ഫോർ എ മൈനസ് സൈൻ ടു എ ദെൻ ടാൻ ഫോർ എ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു നല്ല സിമിലർ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പുകളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് ടാൻ ഫോർ എയുടെ വാല്യൂവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഫോർ എ എഴുതി ഈ മൈനസ് സൈൻ ടു എ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് സൈൻ ടു എ ഓക്കെ ഈ കൾഡ് കോസ് ഫോർ എ അതേപോലെ എഴുതി ഈ മൈനസ് സൈൻ ടു എ അപ്പർ ചെയ്യുന്നാൽ പ്ലസ് കോസ് ടു എ ഓക്കെ മൈനസ് കോസ് ടു എ അപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് കോസ് ടു എ നോക്കിക്കേ സൈൻ ഫോർ എ പ്ലസ് സൈൻ ടു എ സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി ടു സൈൻ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഓക്കെ സൈൻ ഫോർ എ പ്ലസ് സൈൻ ടു എ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സൈൻ ഫോർ എ പ്ലസ് ടു എ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് എ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് അര ത്രീ എ ഇൻ ടു കോസ് ഓഫ് ഫോർ എ മൈനസ് ടു എ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ മൈനസ് ടു എ ബിക്കംസ് ടു എ ബൈ ടു ബിക്കംസ് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും എ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കോസ് ഇ പ്ലസ് കോസ് ഡി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു കോസ് ഇ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് ഇ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു കോസ് ഫോർ എ പ്ലസ് ടു എ സിക്സ് എ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എ ഇൻ ടു കോസ് ഓഫ് ഫോർ എ മൈനസ് ടു എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എ മൈനസ് ടു എ ടു എ ടു എ ബൈ ടു ബിക്കംസ് എ ടു ടു ക്യാൻസൽ കോസ് എ ബിക്കംസ് ക്യാൻസൽ സൈൻ ത്രീ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ത്രീ എ ഓക്കെ സൈൻ ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു കോസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനും കോസും ഈക്വൽ ആവുന്നില്ലയോ സൈനും കോസും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഏത് ഡിഗ്രിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈനും കോസും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ശരിയല്ലയോ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂ ടു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂ ടു അപ്പോൾ സൈൻ ത്രീ എ ഈക്വൽ കോസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ത്രീ എയുടെ പ്ലേസിലും ആര് പറഞ്ഞമെന്ന് അർത്ഥം ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ എ ഈക്വൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദ ഫോർ എ ഈക്വൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ
സൈൻ സൈൻ കണ്ടോ കോസ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ടയ്ക്ക് സൈന് താഴെ സൈനും കോസും ഇങ്ങനെ ഒരേ ഡിഗ്രി നോക്കി ഞാൻ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫോർ 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 ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ആഡിങ് ദീസ് ടു വി ഗെറ്റ് പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നോക്കിക്കേ പൈ ബൈ എയ്റ്റും ത്രീ പൈ ബൈ എയ്റ്റും ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുന്നത് പൈ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനോട്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എയ്റ്റ് എഴുതി പൈ പ്ലസ് ത്രീ പൈ എത്ര ഫോർ പൈ പൈ ബൈ ടു കിട്ടി പൈ ബൈ ടു കണ്ടാൽ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായാൽ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡിങ് ദീസ് ടു വി ഗെറ്റ് പൈ ബൈ ടു ദ ഫോർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ നമ്പർ മൈനസ് ഈ നമ്പർ ബൈ ടു ഓക്കെ That means 3 pi by 8 minus pi by 8 whole by 2. Okay. 3 pi by 8 minus pi by 8 in the room 2 pi by 8 by 2. Okay. 2 pi by 8 in the room you have to throw it in 4 value. That is pi by 4 by 2. Answer is again RKT. Pi by 4 into 2. Answer is pi by 8. Can you do it? Can you do it? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പോലും നോക്കിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ ഡിഗ്രി ഫോർ 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 ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെവൻ 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 ഇവിടെ ആയിരം 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 പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് ഇനി ഈ സൈൻ മാറി കോസായോ അതും പ്രശ്നമേയില്ല പക്ഷെ ഡിനോട്ടൽ രണ്ടും കാണണം സൈനും കോസും താഴെ കാണണം പക്ഷെ ന്യൂമറൽ ഒരാളെ കാണാവുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി സെയിം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഡിങ് ദീസ് ടു ഇഫ് വി ഗെറ്റ് പൈ ബൈ ടു ദൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇത് മൈനസ് ഇത് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡിയായി ഫ്രം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് പല കുട്ടികളും പഠിക്കാതെ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ഇഷ്ടമാണ് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ നോക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാറില്ല ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ പഠിച്ചാണ് കാരണം കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇഫ് ടു പ്ലസ് ഐ ഈസ് എ റൂട്ട് ഓഫ് ദ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഇക്വൽ സീറോ ദെൻ സി ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ റൂട്ടായിട്ട് ഒരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ തന്നാൽ അടുത്ത റൂട്ടിനെ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ഐ ആണ് ഒരു റൂട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത റൂട്ട് ആരായിരിക്കുമെന്ന് പറയുമോ അതിൻ്റെ കോഞ്ചി ആയിട്ട് ടു മൈനസ് ഐ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട്സുകളെ കിട്ടി ടു പ്ലസ് ഐ ആൻഡ് ആരാണ് ടു മൈനസ് ഐ ദീസ് ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഒരാൾ തന്നാൽ മതി മറ്റേ ആളെ പേർ നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് ഇതാണ് കോട്ടാരിക്കേഷൻ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ട്സുകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കണം റൂട്ട്സുകളും കോയിഫിഷ്യൻസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് സി ബൈ എ ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എക്സ് സ്ക്വയർ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ആ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻഡു ടു മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ ഇവിടെ സിയുടെ സാധ്യത സി തന്നെയാണ് എ ഇല്ല എയുടെ സാധ്യത ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സി ബൈ വൺ ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻഡു ടു മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി എസ് എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സി ബൈ വൺ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സി തീർന്നു ബൈ ഓക്കെ തീരാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഗു